Tout est en place ce 25 janvier 2024 pour un nouveau numéro de la Clinique de la Santé et du Bien-être du FIAD Côte d'Ivoire en compagnie du cadre de banque, le coach Roland Perret dans la somptueuse salle de l'amphi de l'Institut National Supérieur de Formation Sociale. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier, la dernière clinique de la santé du mois de janvier en Côte d'Ivoire sur le thème « Les pensées joyeuses ». Guidé avec enthousiasme par le coach Patricia Coubry, chef d'entreprise, et par l'ambassadeur Marie-Thérèse Bahia, chef d'entreprise, l'assistance exécute l'île nationale de la Côte d'Ivoire et le credo des ambassadeurs du développement. Je m'engage à oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Pour lancer les hostilités comme il se doit, le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, introduit la séance avec des décrets de bienvenue. Mettons-nous à l'écoute des éminents orateurs qui vont passer tout à l'heure. Bienvenue vers la créateur divine dans la maison de Dieu. Soyez attentifs. Cette merveilleuse soirée se poursuit et avec le coach Amadou Gueye, enseignant d'économie, la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD » est mise en lumière. Ce que j'ai aimé au FIAD, bon, c'est une grande famille universelle qui est, se trouve dans beaucoup de pays, mais avec des gens qui dégagent une telle énergie que, je vous avoue, vous êtes contaminés tout de suite. Parce que tous les coachs qui sont assis là, à la table de séance, la présidente, le coach Christophe, le coach Gérard, Samba, quand vous les approchez, vraiment, quand vous repartez, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Et ça, c'est important parce que c'est une nouvelle famille. Si vous arrivez et que vous sentez qu'il n'y a pas d'enthousiasme, de, de, c'est pas, bon. pas bon. Et c'est ça qui, qui m'a vraiment accroché. Et les programmations me font énormément de bien. La première exhortation de la soirée est faite par le coach Aubierge Rondegla, assureur, qui nous exhorte à programmer. La programmation est vraiment la solution à tous nos challenges, à tous nos défis. Nous devons programmer, programmer tout le temps. Nous devons ré répéter les phrases avec conviction. Quand nous répétons les phrases, nous devons penser vraiment euh, aux phrases. C'est vrai qu'on nous dit cette fois, mais il arrive parfois, on arrive sur certaines phrases et puis on a envie de les répéter 21 fois. À un moment donné, on, on, les, les phrases nous pénètrent vraiment. Je ne sais pas si vous le, vous ressentez ça, mais moi, franchement, donc vraiment, c'est ce que je voudrais que... On, je sais que nous tous, on connaît la force, la puissance de la, de la parole et il faut vraiment qu'on y prenne conscience, qu'on travaille dessus. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister aux paroles qui sortent de notre bouche. Je vous remercie. Le coach Siriki Kone, inspecteur du ministère de l'Éducation, dans la deuxième exhortation allant dans le même sens que son prédécesseur, nous parle de la programmation. C'est vraiment primordial, capital, de comprendre que la programmation, là, c'est chaque seconde de vie, dans ta vie de chaque jour, dans tes relations avec les autres, partout, tout ce que tu fais, ça doit être la programmation. Et cette programmation sera permanente dès lors que tu vas prendre conscience de qui est ce que tu es réellement. Qui est ce que tu es réellement, là Tu l'as déjà dit dans la programmation, hein Je reconnais Dieu et uniquement Dieu. Comme ma substance. Si Dieu est votre substance, ça veut dire que vous êtes Dieu. Alors si nous sommes des divinités, nous devons marcher en divinité, parler en divinité. Et donc, euh, exercer, incarner, endosser notre suprématie, notre souveraineté. Parce que nous sommes des êtres souverains. Dans la quête de découvrir de nouveaux enseignements, les participants suivent attentivement le message du jour ayant pour thème « La puissance des pensées joyeuses » présenté par le coach Roland Perret. Les pensées joyeuses ne sont que le fruit de notre esprit. 
le fruit de ce que nous avons mis dans notre esprit, que ce soit tant nos formations, que ce soit tant notre expérience. Et ces pensées joyeuses sont le moteur de nos émotions. Nos pensées d'ailleurs, de manière générale, sont le moteur de toutes les émotions que nous pouvons vivre. Et plus nous avons des pensées joyeuses, plus nous développons des émotions qui produisent la santé, qui amplifient la santé, qui donnent le bonheur, qui amplifient le bonheur, qui donnent les dispositions dans lesquelles nous pouvons travailler de manière efficace, les dispositions dans lesquelles nous pouvons obtenir des autres de manière efficace. Et comment s'y prendre pour garder et avoir des pensées joyeuses Il n'y a rien de plus simple. S'abandonner à la joie. Un appel à contribution alléchant fut ensuite lancé aux privilégiés de Dieu par le coach Karijatu Ouattara Soumaoro, inspecteur d'éducation spécialisé. Je te demande donc ce soir de manifester ta gratitude, de manifester ta générosité à travers ce que Dieu te met à cœur de mettre dans l'enveloppe. Soyez prospère à tout égard. Merci pour votre attention. Le moment est enfin arrivé pour charger la salle de vibrations positives et ceci sous l'intérim du coach Théodore Kataria, web entrepreneur, qui conduit les participants dans l'atelier de programmation. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Ici, on écoute l'impression de quelques participants. Euh, J'avoue que l'énergie des volants ici, je vois que c'est une, euh, ici, il y a une source intéressante des volants. Mmh. Et vraiment, j'ai été touché. Et merci pour le travail que vous avez bâti. Je sais que je vais faire partie de certaines familles. Il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. De une, il racontait l'histoire d'une femme béninoise qui était dans un foyer. Ça a bien la précipité. Et vraiment, cette histoire m'a vraiment touchée et je suis allée euh, sur sa page euh, YouTube. Je suis allée sur YouTube, j'ai suivi les vidéos, je les suivais aussi sur Facebook et ça m'a permis aussi d'aller en profondeur, de l'écouter souvent. Et la dernière fois sur Facebook, j'ai vu qu'il avait une rencontre euh, samedi passé et j'ai vu l'annonce la, à la dernière minute. Donc il euh, y a un numéro qui s'affiche, quoi du Roland, je ne sais pas s'il est là. D'accord. Moi, je l'ai appelé, il m'a invité ce jeudi. Vraiment, j'ai aimé la session. Merci. Rendez-vous jeudi prochain pour beaucoup plus d'enseignements et de surprises.